Девочки, мальчики, всем привет. У Иринки небольшой перекус. Ой. Милочку забыла. Иринки, сегодня смотрите, что. Тут две маленькие картошки. Иринка из квадратников. Всем приятного аппетита. Ну, я вам не показываю, как я это делала. Знаете, почему? Вот рук у вас юнфарт хватит. Юнфарт. Короче, солила, солила. Что-то они такие не соленые. Вот такие, короче, дранички. Из картофеля, да. Из дешевой муки. Короче, полезем сметаночки. Вот так вот. М -м -м -м. Вкусно как. Очень вкусно. Кстати, кофеек. Кофеек. Печенье, печенье низкокалорийное. Лариса сказала, что оно низкокалорийное и полезное. Ну, она говорит, вот видишь, вот видишь, печеньки есть эти. Кунжу, семена льна. Вот, как из-за этого печенье низкокалорийное. Также апельсин. Много ваца яги. Что, все, приступаем к трапезе. Да? Вкусно. Вот это, кстати, соленое. Может, плохо перемешала. Я говорю, как, как дело не показывала, ну зачем? А только вам плохо станет. Угу. А что? Натер маленькие вот такие две картошечки. Одно перепелиное яичко туда. Дешевой муки. Главное дешевой. Ну, я не знаю сейчас, как. Какая дешевая мука? Мне кажется, сейчас нету дешевой муки. Но зато смотрите, сколько получилось драников из двух маленьких картошек и перепелиного яичка. Нормально. Можно было, конечно, сюда луков добавить, но сейчас лук, знаете, эх, не очень дешевый. Мы тут когда с соседкой ходили в магазин, там вот лежала вот такая луковка, реально вот такая луковка. Я говорю, соседка, возьми луковку. Он говорит, я такие не беру луковки, не беру вот такие. Ну так вот. Ну что, почитала я ваши комментарии сегодня, я вообще я ужалась. Ну, это до чего дошел народ, у них уже мужики на батарейках. Вот так вот. Говорит, мужик говорит, у меня на батарейках. Ну, бывает, да. Сейчас же в стране кризис. Мужиков мало. Нормально уже разобраны. Ну, так как моя Андрюша. Они нормальные лежат. Так вот, да. Я, короче, люблю дранички тоненькие, чтобы они были зажаристые. <смех> вот когда зажаристый драничек с такой золотой корочкой, тогда вообще обалденно. Сметаночку. Мажемся, сметаночка. М -м -м. Девочки, вы такое пропускаете. Вот так вот, да. Ну что, 
Иринка хочет на море. Ммм, горячее все. Ммм. Да, кстати, чтобы вы это... Не писали, что салферок нет. У меня есть бумажка. Мы будем бумажкой вытирать. Вот еще где-то винта запачкалась, а? Вообще непонятно где, да? Горяченький, еще не остыл с пылу жару. Сразу к вам на экран. А что же найдем? Лежала, лежала. Ну а что? Сегодня Иринка пока никуда не ходила. Думаю, надо перекусить маленько. Пожарка ядранников. Ну а ч? Ч, Иринка, быстро это сделала? Пожарила. Светочки из Краснодара, привет, огромный. Ну так вот, да. А мой диетолог, короче, сказал, ну если вы хотите жирную пищу, да, ну не нравится вам, да, диетическая пища. то это, как поели жирную пищу, съешьте один апельсин, и тогда все будет хорошо. Видите, какие они у меня красивые. Что вы думаете, Ирина Сергеевна? Апельсинами питается. Ем и худею. А что бы и нет. Есть и худеть. Главное, надо правильно есть и худеть, девочки. Русская пища. Пища богов, как говорится, да? Где-то соленую, где-то нет. Главное это есть со сметанкой. Пожирнее намазываем. Конечно, сметанку можно и чесночок добавить. Зеленухи. Но сейчас зима. Февраль месяц. Зеленухи нет. Чеснок магазинский, да. Чеснок магазинский. Потому что... Его легче купить и дешевле будет. Ну да, он не вкусный магазин, всегда. Я с вами согласна. Но мы чеснок-то едим раз в месяц. Мы не садоводы. Вот у меня был дедушка, да? Он был садоводом. Он всегда... Он всегда измерял линейкой грядку под чеснок и под лук. Но у девушки был вот такой чеснок. Ну, что мы были молодые. Да мы сейчас не старые. Мы не ели чеснок раньше. Да и сейчас мы его как бы особо не едим. Хотя говорят, полезен, витамины. Не знаю. Ку 
вкусно получилось, Даника. Надо еще какой-нибудь один съесть. Да? Вот этот, наверное. Ну все. А потом после драников побежать на беговую дорожку. Ну а беговая дорожка где у нас? Беговая дорожка у нас это. На улице. Выходишь и начинаешь бегать, 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 бегать. Вот так вот, девочки. <смех> бегать, бегать. Помните, я вам рассказывала про Лену? Ну, как бы про мою соседку на соседней улице, да? У которой зубы по два ряда молочные и уже постоянные. Мы тут как-то с ней встретились, с Аленой. Она говорит, ничего ты как быстро бегаешь. Раньше, говорит, так не бегала. Хочешь, что надо? Балдинные получились. Ммм, тут так соли еще достаточно в этом. А этот что-то развалился, он был самый первый. Ну, так говорится, первый блин комом, 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 да? Ммм, вот это вкуснота. Угу. надо еще правильно пожарить. Он до хрустящей корочки. Вот это блаженство. Короче, ну что вы думали, я из таких двух картошек все съем что ли? Да нет, конечно. Там мы с вами кофейка еще попьем. А ее, кстати, можно еще в туалете использовать. Но я же ее это не сильно, как сказать там, не сильно, короче, она в жиру. Можно унести в туалет. Такое, короче, печенюшка. У меня Лариса спрашивала, что она низкокалорийная там. Она говорит, она говорит, не сладкая, наверное. Ну да. Она не сильно сладкая, но семечки кунжутные чувствуются. 
Ну, это же кунжут белой семечки. Я же не даю сольник. Вкусно. Вот так это помахаешь кофе. Кофе, правда, остыло. Я его сделала, когда еще драники делала. Ну, чтобы не шибко горячее было. Ну, знаете, оно не пахнет ничем. Ничем не пахнет. Наверное, из дешевой муки было сделано. Ну, давайте посудим, да? Стоит одно в магазине 250 рублей. <coughs> Это уже с оценкой магазина, да? 250 рублей. Где его делали, изобретали, испекали. Оно там уже получается дешевле. Но они же как получается оптом берут. У нас, кажется, четверг завоз. Вкусняшек. Вот так вот, да. Он, допустим, в трубочке, да, по 400 рублей, которые. 404 или 405, ну что-то такое. Мне тоже их, наверное, рублей за 200 взяли. Потому что магазин всегда делает 100% накрутку. Во-первых, это съездить туда, купить, это же время, деньги, бензин и так далее. Вот. Нам, короче, когда было лет по 18, да, Или по 20, не помню. Короче, мы тогда хотели открыть свой ларек. А с руками. Не, я вам реально говорю. Что вы думаете, Иринка такая дура? Да нет, конечно. Кстати, правильно там, не помню, как ее звать. Она говорит, я тоже апельсин не мою. Говорит, вот и худая. Так ты худая, это нет этого. Это нервная система плохая. Вот ты когда Иринку Сергеевну смотришь, ты злишься и худеешь. А может толстеешь, не знаю. Мы же не видели твою фотографию. Вот тебе смотрите, какой красивый. А понюхайте, как вкусно пахнет апельсин. Так что я вам говорю, диотолог прокомментовал, прокомментовал не мыть. Он говорит, какая разница, мытая, не мытая. Потом, говорит, один хер через одно место пойдет. Ну, я думаю, вы поняли, через какое место, куда пойдет, что пойдет. О, вас не запрыскало плохо чистится мыши реально помыть надо было апельсин много вас а я один а жопка это жопка была апельсину Mm. 
Девочки, это блаженство. Апельсин. Много вас, а я один. Ну так вот, да. Так что сижу я дома сегодня. Не хотя мне никуда идти, короче. Что-то лень. Что-то лень, да. Вот эти аж на волокна разбил. Вот, кстати, вот в Крыму мы разговаривали с Евой. А в Крыму что-то я не дала апельсину. Может, видео, может, дорогие были. Блин, это что такое? Апельсин. Много вас, а я один. Съешь меня, не пожалеешь. Что-то Ирина Сергеевна аж стихами начал говорить, да? Вот это как какая-то четвертинка попалась кисло. Не, больше не хочу. Не хочу больше. Короче, ладно, девочки, мальчики. Наверное, Сергеевна поела. Было очень вкусно. Дранички. Я один, как всегда, и худею. А едим часто и много. Семь раз в сутки. 24 на 7 по 7 раз едим. Ну, уже ее в туалет не унесешь. Ну, хотя можно выпрямить и унести. Так что все. Мальчики и девочки, всем пока.